இப்போதான் கிரிக்கெட் வேர்ல்டு கப் நடந்து முடிஞ்ச மாதிரி இருக்குது ஆனாலும் அடுத்த வருடம் வர டி டுவெண்டி உலக கோப்பைக்காக எல்லா அணிகளும் தங்களோட அணிகளை தயார் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அல்மோஸ்ட் அடுத்த வருடம் வர வர வேர்ல்டு கப்புக்காக இப்போவே தயார் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இன்னும் ஒரு வருடம் மூன்று மாத காலங்கள் இருக்குது அந்த கேப் இருக்குது பட் ஆனால் நாங்கள் கப்பை வீர்ப்படணும் நாங்கள் சாம்பியன் ஆகணும் எங்களுக்கு மணிமகுடம் சூடணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு அணிகளும் இருக்கும் பொழுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அல்மோஸ்ட் இந்திய டீமும் ஆகட்டும் எல்லா அணிகளும் ரெடியாக ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம்லாம் சொல்லவே தேவையில்லை அவங்க வந்து எப்போவுமே நார்மலான நார்மலாக இருக்கிற டெஸ்ட் சீரீஸும் இல்லைனா வந்து இப்போ நடந்த முடிஞ்ச வேர்ல்டு கப் மாதிரி எனக்கு ஓடி சீரீஸுக்கோ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து டி டுவெண்ட்டி டீமாக தான் எப்பவுமே ரெடி ஆவாங்க ஸோ டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் வருது அவங்களாம் சொல்லவே தேவையில்லை டிஃபெண்டிங் சாம்பியன் வேறு ஆல்மோஸ்ட் எப்போவுமே டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னா முதல்ல ஞாபகம் வர்றது இப்போது எப்போவுமே எப்போவுமே சரி வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் தான் ஞாபகத்துக்கு வருவாங்க ஏன் எல்லா இடத்துலையும் நடக்கிற ப்ரீமியர் லீக்ஸ்லையுமே வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் தான் இப்போது இந்தியன் ப்ரீமியர் லீக்ல எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் ஒரு வருஷம் நல்லா டீகோட் பண்ணி பாருங்கள் ஒவ்வொரு அணியிலையும் கேம் சேஞ்சர் அப்படிங்கிற பேரில் ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் இருப்பார் அதாவது நம்ம மேட்சை வின் பண்ணணுமா நம்மளுக்கு ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் கண்டிப்பாக டீமில் இருக்கணும் இந்த ஐபிஎல் அடிக்கணுமா கண்டிப்பாக ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர் இருக்கணும் இப்போ ஐபிஎல் பற்றி பேசுனா நிறைய பேசிட்டே போகலாம் பட் இப்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமோட அவங்களோட அடுத்த வருடம் வர வேர்ல்டு கப் பிளான் தான் வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ அவங்களோட ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்தியன் டீமுக்கு அகேன்ஸ்ட் ஆஃப் ஃபோரியில் நடக்கிற ரெண்டு டி டுவெண்ட்டி போட்டிகளுக்கு ஆல்மோஸ்ட் டீமை ஸ்ட்ராங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பழைய பிளேயர்களுக்கு இருந்த அந்த ஊதிய பிரச்சனை போர்டுகளுக்கு இருந்த அந்த பிரச்சனை பாலிடிக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இப்போ புறம் தள்ளி வச்சுட்டு கடந்த நான் ஒன்றரை வருடங்கள் ரெண்டு வருடங்களாக பார்க்கும்போது ரொம்ப ஆரோக்கியமாக தான் போயிட்டு இருக்கு வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் போர்டு இப்போ வெண்டிஸ் கிரிக்கெட் போர்டு நேமை மாற்றி இருக்கிறாங்க ஸோ இப்போது சீனியர்களும் யூத்துகளும் சேர்ந்து தான் மோஸ்ட்லி ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி தான் வந்து ஸ்கோர் ஸ்குவாடும் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து லாஸ்ட் வேர்ல்டு கப்லையும் அதை பார்க்க முடிந்தது அதற்கு முந்தின இந்திய சீரீஸிலும் ஆகட்டும் பங்களாதேஷ் சீரீஸிலும் ஆகட்டும் இப்படி தான் வந்து கலந்து விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ பிரச்சனை தீர்ந்தது ஸோ பழைய கதைகளை விட்டுட்டு இப்போ புதிய கதைகளுக்குள்ள வந்துடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம கிரிக்கெட் சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கிற தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ பார்த்துட்டு இருக்கிற கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு அது கிளியராகவே தெரியும் அண்ட் புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக தான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து ஸ்குவாட் அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க அது சுனில் நரேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கீரன் பொலாட் அவர்களை வந்து உள்ள ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு செய்தி ஏன்னா முன்ன வந்து ரிசர்வ் பிளேயராக வந்து டேவின் பிராவோ அவர்களை வேர்ல்டு கப்பில் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் சுனில் நாராயண் அவர்களும் வந்து எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது நான் விளையாடுவேன் அப்படின்னு பேசியிருந்தாரு கீரன் பொருளாளர் அவர்களும் அப்படி தான் வந்து அவரையும் அல்மோஸ்ட் வந்து உள்ள வந்து ரிசர்வ் பிளேயர் போல தான் வந்து இருந்தார் ஸோ யாராச்சும் காயமானாங்கன்னா உள்ள வர மாதிரி அந்த பிளான்ல தான் இருந்தாரு அவரும் விருப்பம் தெரிவிச்சிருந்தாரு ஸோ இப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரியான சீனியர் பிளேயர்லாம் உள்ள வரதுக்கு விருப்பம் தெரிவிச்சிருந்தாங்க கெயில் அவர்கள் வந்து ரிட்டையர்மெண்ட்டுமே வந்து நான் தள்ளி போடுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாரு ஸோ கிட்டத்தட்ட அல்மோஸ்ட் எல்லா சீனியர் பிளேயர்களும் அடுத்து வர டி டுவெண்டி வேர்ல்டு கப்பை வின் பண்ணி டிஃபெண்டிங் சாம்பியனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஒவ்வொருத்தரோட ஒரு ஆசையும் கூட கிரிக்கெட் போனும் அதை தான் விரும்புகிறாங்க ஸோ இப்போது ஒவ்வொருத்தரும் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இந்த ஒரு இந்திய டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக அனவுன்ஸ் பண்ணிக்கிற ஒரு ஸ்காடும் நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீம் தான் புதுமுகங்கள் நிறையாக பார்க்க முடியுது ஆக்சுவலி சாம்பியன் அவர்கள் வந்து நல்ல டெஸ்ட் பிளேயர் நான் பார்த்தவங்க நல்ல டெஸ்ட் பிளேயர் நல்ல ஒயிட் பால் பிளேயரும் கூட ஓடியில் டி டுவெண்டியில் சொல்ல தேவை வெஸ்ட் இண்டீஸ் பிளேயர்கள் பட் ஆனால் இவர் எப்படி ஆடுவார் அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி ஸோ சேம்பல் அவர்களை வந்து உள்ளே எடுத்துருக்காங்க ஒரு நல்ல ஒரு கால் அப் அது அடுத்தது கேரி பிரே கேரி பிரேவை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் அவர் ஆக்சுவலி வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்பின்னர் எப்போவுமே கிடைக்கவே மாட்டாங்க சுனில் நாராயண் அவர்கள் வந்து இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல ஒரு லெஃப்ட் ஆம் ஸ்பின்னர் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு கிடையாது ஒன்று சுனில் நாராயண் அதுக்கப்புறம் வந்து முன்ன சுவாமியல் பத்ரி இப்போ தேவேந்திர பிரஷு பிஷு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பட் ஆனால் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் கம்மி தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ பத்ரி நரேன் மனசில் நிற்கிற ரெண்டு ஸ்பின்னர்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்கள யாருமே இல்லை அவங்களுக்கு
நான் நம்புறேன் அண்ட் எதிர்பார்க்கிறேன் அண்ட் உள்ள வந்து உள்ள ஆண்டனியம் பிரம்பல வந்து எடுத்துக்கிறாங்க ஆண்டனி பிரம்பல பொறுத்த வரைக்கும் விக்கெட் கீப்பர் நிக்லஸ் புரான் தான் அவங்க ஆல்மோஸ்ட் சொல்லிட்டாங்க ஆமா நிக்லஸ் புரான தவிர வேற யாருமே வந்து அங்க இது பண்ண முடியாது ஷைகோ புள்ள வந்தாலுமே ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் விக்கெட் கீப்பரா இங்க வந்து நிக்லஸ் புரான் அவரா தான் இருப்பாரு அப்படிதான் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் இங்க வந்து ஆண்டனி பிரம்போ மேபி உள்ள இருந்தாருனா ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு உள்ள யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ள வந்து ரெண்டு மேட்ச்ல எத்தனை மேட்ச் சான்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு தெரியல பட் ஆனா வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் அதிகப்படியான டி டுவெண்டி போட்டிகள் எல்லாம் வந்து ஆடுவாங்க ஐந்து போட்டிகள் கூட டி டுவெண்டி சீரீஸ் எல்லாம் வந்து ஆடுவாங்க ஸோ இவருக்கு அடுத்தடுத்த சீரீஸ்ல சான்ஸ் கிடைக்கும் கயான டீமுக்காக வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ஒன் அடிச்சிருக்காரு ஒன் தேர்ட்டி ஒன் அடிச்சிருக்காரு அதுல ஒன்னு ஃபாஸ்ட் இன்னொன்று வந்து ஸ்லோ இன்னிங்ஸ்கள் லிஸ்டிய போட்டிகள் ஆடியிருக்கிறாரு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இவரும் ஒரு வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஒரு டி டுவெண்டி பிளட் அவரு தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்களுக்கு ஓப்பனிங் பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீமுக்கு வந்து கெயில் உள்ள வந்துருவார் இவன் லூயிஸ் உள்ள இருக்கிறாரு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீரீஸில் வந்து சாம்பிள் அவர் தான் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் இவன் லூயிஸ் கூட மற்றபடி அவங்களுக்கு நிறைய ஓப்பனர்ஸ்கள் இருக்காங்க பின்னாடி வந்து சந்திரபாத ஹேமராஜ் லிஸ்டிய போட்டிகளிலும் வந்து க கரீபியன் பிரிமியர்களுக்கும் வந்து நல்லா ஆடிட்டு இருக்கிறவர் பட் ஓப்பனிங் ஸ்லாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ஃபுல்லாக இருக்குது ஆனால் நான் பார்த்த வகையில் நிறைய நிறைய பிளேயர்கள் இருக்கிறாங்க யார் யார் எப்போ வருவாங்க எப்போ போய் இறக்கி விடுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் இவங்க அவங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய குழப்பமே அதுலேயும் பதினைந்து பேரை மட்டும் தான் செலக்ட் பண்ண முடியும் அந்த பதினைந்து பேர்களையும் யார் யார் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஒரு குழப்பமே என்னது நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணாலும் சீனியர் பிளேயர்ஸ்கள் தங்களோட இடத்த வந்து இழந்துருவாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ சாம்பிள் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா கெயில் கிட்ட தன்னோட இடத்த வந்து இழப்பார் அடுத்தது வந்து ருத்ரஃபோட உள்ள எடுக்கலை ருத்ரஃபோட எனக்கு தெரிஞ்சு ருத்ரஃபோட இடம் வந்து பொல்லாட்டுக்கிட்ட தான் வந்து இழந்திருப்பார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ருத்ரஃபோட் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஏன்னா குளோபல் டி டுவெண்ட்டிலையும் சரி இல்லை எங்கே ப்ரீமியர் லீக் நடந்தாலும் சரி இப்போ இந்த டெல்லி கேபிட்டல்ஸ்க்காக நல்லாவும் ப்ளே பண்ணார் நான் பார்த்த வகையில் ஸோ ருத்ரஃபோட எடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன் பல பொல்லாட்டுக்கிட்ட தன்னோட இடத்த வந்து இழந்தாரு இப்போ கோட்டில் உள்ள இருக்கிறாரு இப்படி சொல்லிட்டு நிறைய நிறைய சீனியர் பிளேயர்ஸ்கிட்ட நிறைய ஜூனியர் பிளேயர்ஸ்கள் தங்களோட இடத்த வந்து இழக்கிறாங்க ஆனால் சில பேர்த்துக்கு உள்ள வரும்பொழுது அவங்களோட டி டுவெண்டி ஸ்குவாடை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ கெயில் உள்ளே வந்தாருனா சரி அடுத்து ருத்ரஃபோல் உள்ள வந்தாருனா உள்ள அல்சரி ஜோசப் அது மேபி ஹோல்டர் இப்போ வந்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் பி டீமுக்காக ஆடிட்டு இருக்கிற மெக்காய் பாருங்க ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டீமாக வந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க கண்டிப்பாக வெஸ்ட் இண்டீஸ் டீம் அடுத்த வருஷம் வர நடக்கிற டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் இப்போவே ரெடி ஆகிட்டாங்க எப்போவுமே அவங்க ரெடியாக தான் இருக்கிறாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்பின் டிபார்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் பண்ணும் ஃபேபேனால் மேபி உள்ளே வருவார்னு அடுத்தடுத்த சீரீஸ்களில் எதிர்பார்க்குறேன் ஸோ என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இன்னும் வந்து ஷைகோப் இருக்கார் அடுத்து நாங்கள் கீமோல் ப கீமோ போல் பற்றிலாம் நான் பேசவே இல்லை ஸோ ஒரு வேலை யோசிச்சு பாருங்கள் கோட்டில் வந்து நான்கு ஓர் நல்லா போட்டுறது ஓஷ்னே தாமஸ் அல்சரி ஜோசப் மூன்று பேர் சேர்ந்தும் பன்னிரெண்டு ஓவர்கள் சூப்பராக போட்டுருவாங்க நைன் ஓவர்கள் வந்து நான்கு ஓவர் பதினான்கு பதினாறு ஓவர் நல்லா போட்டுருவாங்க மிச்சம் இருக்கிற நான்கு ஓவர்கள் கீமோ போல் இருக்கார் நல்ல மீடியம் பேஸ் போலர் அடுத்தது ஆண்ட் ரசல் இருக்கார் அவரு போடுவார் இங்கே கர்லோஸ் பிராத்வைத் அவர்கள் இருக்காங்க போடுறதுக்கு நிறைய போலர்கள் அவங்க கிட்ட இருக்காங்க நினைக்கலாம் டேவின் பிராவ் அவர்கள் உள்ள வரலாமா ஸ்கோலர்னு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் டி டுவெண்டி வேர்ல்டு கப்புக்கு அவங்களோட ஸ்குவாட் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பதினஞ்சு பேருக்கு பதிலாக அவங்க கிட்ட இருபத்தஞ்சி முப்பது பேரே இருபத்தஞ்சி பேர் இருக்காங்க கரெக்டாக சொல்லணும்னா இருபத்தஞ்சி பேர் இருக்காங்க அதில் அவங்க ஷஃபில் பண்ணணும் ப்ராப்பரான சாம்பியன் பிளேயர்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் சாம்பியன் ஆவாங்க வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேருக்கு நிறைய பேர் இங்கே வந்து பிபிஎல் ஆடியிருப்பாங்க அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இருக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரவுண்ட் பிபிஎல் ஆட நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஆஸ்திரேலியன் கிரவுண்ட் கொஞ்சம் பெருசு ஸோ அந்த ஹிட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்க நல்ல பிளேயர்லாம் இருக்காங்க சொல்ல தேவையில்லை வாயர்ஸ் தான் போய் நிற்கணும் ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் பார்க்கலாம் மறக்காமல் நீங்கள் அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு இந்த என்னோடய ஒரு அனாலிசிஸ் பற்றியும் மறக்காமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு எதிர்கருத்துக்கள் இருந்தாலும் சப்